నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్నో ఎపిసోడ్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ అందరికి స్వాగతం ఈరోజు డేట్ వచ్చేసరికి ఫిబ్రవరి ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది టైం వచ్చేసరికి ఎయిట్ ట్వంటీ పిఎం ఇప్పటి వరకు న్యూస్ అయితే ఇవి కొంచెం లేట్ అయింది ఈరోజు న్యూస్ అయితే ఆన్ సెవెన్ ప్రైమ్ రివ్యూ వల్ల సో ఫస్ట్ న్యూస్ చూసుకుంటే ఈరోజు మనకి శాంసంగ్ నుంచే ఫ్లిప్కార్ట్లో శాంసంగ్ క్యార్నివల్ అని చెప్పేసి ఒక సేల్ అయితే నడుస్తూ ఉంది ఈరోజు స్టార్ట్ అవుతుంది ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ ఏడో తారీఖు నుంచి తొమ్మిదో తారీఖు వరకు ఈ సేల్ అయితే నడుస్తుంది సో దీనిలో వీళ్ళు కొన్ని మొబైల్ ఫోన్స్ మీద ఆఫర్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు అండ్ కొన్ని టీవీస్ మీద ఫ్రిడ్జెస్ మీద అండ్ ఏసీలు అన్నిటి మీద వీళ్ళైతే కొన్ని ఆఫర్స్ అయితే ఇస్తూ ఉన్నారు వీటిలో మీకు ఫోన్స్ అయితే అన్ని యావరేజ్ ఫోన్సే ఒక శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ సెవెన్ బాగుంది ఆఫర్ అయితే ఇరవై రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలకి ఏమో వస్తుంది అది అండ్ దీనిలో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మీకు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది అంటే మాక్సిమం మీకు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ వరకు డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది చాలా తక్కువ రేట్కి అయితే మీకు శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ సెవెన్ అయితే వస్తుంది ఒకవేళ మీరు ట్వంటీ థౌసండ్ రేంజ్లో మొబైల్ ఫోన్ తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం మీరు ఈ ఫోన్ అయితే చూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మిగతా ఫోన్స్ అని మనకి అంత అద్భుతంగా అయితే ఏమీ లేవు అండ్ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ సెవెన్ ఎడ్జ్ కూడా వీళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు కాకపోతే దాని ప్రైస్ ముప్పై ఐదు వేలు దాకా ఉంది సో ఓన్లీ ఎడ్జ్ స్క్రీన్ కోసం మీరు అంత ప్రైస్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ మీకు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది సో బెస్ట్ అయితే మీరు ఇరవై ఒక్క వేలకి అయితే మీకు శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ సెవెన్ అయితే మీరు తీసుకోవచ్చు అండ్ అక్కడ మనకి కొన్ని టీవీస్ మీద కూడా ఆఫర్స్ అయితే ఇస్తూ ఉన్నారు దీనిలో హెచ్డీ టీవీస్ ఉన్నాయి ఫుల్ హెచ్డీ టీవీస్ ఉన్నాయి సో మీరు హెచ్డీ తీసుకోకండి ఫుల్ హెచ్డీ టీవీ మీకు థర్టీ టూ ఇంచ్ ఇరవై మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంది ఇది మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు అదే హెచ్డీ టీవీ మీకు పదిహేడు వేలు సంథింగ్ ఉంది సో దాన్ని మీరు తీసుకోవద్దు థర్టీ టూ ఇంచ్ మీకు హెచ్డీ అంటే మీకు పిక్సల్స్ తక్కువ ఉంటాయి మీకు అంత వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగోదు థర్టీ టూ ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్డీ అంటే నా మౌంటర్ ఉంది కదా సేమ్ ఇట్లా ఉంటుంది సో మీకు అది బెస్ట్ అవుతుంది ఆ ప్రైస్కి అండ్ నెక్స్ట్ కొన్ని ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ మీద కూడా ఆఫర్స్ ఉన్నాయి ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ మీకు పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకు వస్తుంది సో ఇట్లా మీకు చాలా ఆఫర్స్ అయితే నడుస్తూ ఉన్నాయి సో నేను కింద లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను లింక్ ఓపెన్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతారు అక్కడి నుంచి మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఏమైనా కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఈ మూడు రోజుల్లో శాంసంగ్ బ్రాండ్ మీద మీరు కొనుక్కోవచ్చు ఆఫర్స్ అయితే నడుస్తూ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసి మనకి హానర్ నుంచి హానర్ సెవెన్ ఎక్స్ ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే జరుగుతుంది తమిళనాడులో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరుగుతూ ఉంది సో వీళ్ళు ఆఫ్లైన్ మార్కెట్లో కూడా హానర్ సెవెన్ ఎక్స్ని తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సో ఫ్యూచర్లో మీరు హానర్ సెవెన్ ఎక్స్ అయితే ఆఫ్లైన్ మార్కెట్లో కొనుక్కోవచ్చు హానర్ స్టోర్స్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు కాకపోతే ఓన్లీ హై ఎన్ మోడల్ ఆఫ్లైన్ స్టోర్లో మీకు లభిస్తుంది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మోడల్ లభిస్తుంది దీని ప్రైస్ పదహారు వేల రకం ఉంటుంది దగ్గర దగ్గర సో ఈ ఒక్క మోడలే వీళ్ళు ఆఫ్లైన్లో అమ్ముతున్నారు సేమ్ ప్రైస్కి అదే ఆన్లైన్లో చూసుకుంటే మీకు రెండు మోడల్స్ లభిస్తున్నాయి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ జీబీ మోడల్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మోడల్ రెండు మోడల్స్ మీకు ఆన్లైన్లో లభిస్తున్నాయి అమెజాన్లో ఫిబ్రవరి తొమ్మిదో తారీఖు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి వీళ్ళు హానర్ సెవెన్ ఎక్స్ రెడ్ కలర్ వేరియంట్ని సేల్కి అయితే తీసుకురాబోతున్నారు ఇవి లిమిటెడ్ ఎడిషన్ అని చెప్తున్నారు మొత్తం ఓవర్సీస్ మార్కెట్ మొత్తం కలిపి ఇరవై వేల ఫోన్స్ అయితే వీళ్ళు అమ్ముతూ ఉన్నారు సో దీనిలో వీళ్ళు ఎన్ని ఫోన్స్ ఇండియా తీసుకొస్తారేం ఐడియా అయితే లేదు ఒకవేళ మీరు హానర్ సెవెన్ ఎక్స్ రెడ్ కలర్ ఫోన్ కొనుక్కోవాలనుకుంటే తొమ్మిదో తారీఖు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి మీరు సేల్లో పార్టిసిపేట్ చేసి కొనుక్కోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి శాంసంగ్ సీ టెన్ ప్లస్ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే లీక్ అయినాయి యాంట్ టూ స్కోర్లో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు మనకి యాంటీ టూ బెంచ్ మార్క్లో స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే మోడల్ నెంబర్ ఎస్ఎంసి నైన్ వన్ ఫైవ్ జీరోతో వస్తుంది యాండ్రాయిడ్ నౌకటి మీద రన్ అవుతుంది ఇంకా స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది ఎయిటీ నో ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీపీతో వస్తుంది సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది ఫుల్ హెచ్డీ డిస్ప్లేతో వస్తుంది సో వీళ్ళు ఎగ్జినోస్ ప్రాసెసర్ నుంచి స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్కి అయితే వచ్చారు ఇంతకుముందు సి నైన్లో కూడా మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ ప్రాసెసర్ తీసుకొని వచ్చినట్టున్నారు సో ఇప్పుడు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్తో మీకు సీ టెన్ అయితే రాబోతుంది సో ఇది ఎప్పుడు మార్కెట్లోకి వస్తుంది ఏమి ఐడియా లేదు కానీ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే కొన్ని మనకి లీక్ అయినాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసి మనకి హువావే నుంచి హువావే పీ ట్వంటీ సిరీస్ ఫోన్స్ అయితే వీళ్ళు మార్చ్లో లాంచ్ అయిపోతున్నారు ప్యారిస్ల
అబౌట్ ఫోన్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చెక్ చేసుకుని మీకు కూడా ఆండ్రాయిడ్ వోరియో అప్డేట్ అయితే వచ్చి ఉంటుంది అండ్ ఎస్యూస్ మనకి యాపిల్ నుంచి యాపిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నాలుగు ఫోన్స్ తీసుకొస్తుంది అని చెప్పేసి రకరకాల రూమర్స్ అయితే బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి సో యాపిల్ అయితే రూమర్స్ అయితే ఏం ఖండించట్లేదు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అయితే కొన్ని ఫోన్స్ అయితే తీసుకొస్తుంది యాపిల్ నిజంగానే కాకపోతే ఈ ఫోన్స్ ఏంది ఈ ఎలా ఉంటాయి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఎవరికి తెలియదు సో ఇంతకుముందు మనకు కొన్ని పిక్చర్స్ అయితే లీక్ అయినాయి కానీ ఎగ్జాక్ట్ వీటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏమీ లేదు డిజి టైమ్స్ సీనియర్ అనలిస్ట్ లూక్ క్లీన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం చూసుకుంటే యాపిల్ ఐఫోన్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మ్యాక్సిమం అన్నీ ఈ త్రీ డీ సెన్సింగ్ ఉంటాయి కదా మనకి ఫేస్ అన్లాక్ ఫీచర్తో వస్తాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అండ్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడా వస్తాయి అని చెప్తున్నారు ఐఫోన్ ఎస్సి టూ కూడా సేమ్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది ప్లస్ త్రీ డీ సెన్సింగ్తో వస్తుందని చెప్తున్నాడు సో ఐఫోన్ ఎస్సి టూ మేలో లాంచ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అండ్ ఐఫోన్ ఎస్సి కాకుండా ఇంకొక నాలుగు ఫోన్స్ వీళ్ళు తీసుకొస్తారని చెప్పేసి లుక్ క్లీన్ చెప్తున్నాడు ఒకసారి పిక్చర్స్ చూసుకుంటే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్క్రీన్ సైజెస్లో ఉన్నాయి ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంచ్లో ఒక ఎల్సీడీ డిస్ప్లేతో ఫోన్ అయితే వస్తుంది సిక్స్ ఇంచ్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ వన్ ఇంచ్ డిస్ప్లేతో ఎల్సీడీ డిస్ప్లేతో ఫోన్ వస్తుంది అండ్ సిక్స్ ఇంచ్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ ఇంచ్లో మనకి ఓఎల్ఈ డిస్ప్లే కూడా ఫోన్ అయితే రాబోతుంది అండ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచ్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ మధ్యలో ఓఎల్ఈ డిస్ప్లేతో ఇంకో ఫోన్ అయితే రాబోతుంది సో ఇక్కడ మనం పిక్చర్ చూసుకుంటే రెండు ఎల్సీడీ డిస్ప్లేస్ ఉన్నాయి రెండు వచ్చేసరికి ఓఎల్ఈ డిస్ప్లేస్ ఉన్నాయి సో లూ క్లీన్ రిపోర్ట్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఓఎల్ డిస్ప్లేస్ ఉన్న ఫోన్స్ మొత్తం ఐఫోన్ టెన్ డిజైన్లో వస్తాయి అని చెప్తున్నాడు అండ్ ఏదైతే ఎల్సీడీ డిస్ప్లేస్ ఉన్నాయి ఎల్సీడీ డిస్ప్లేస్ ఉన్న ఫోన్స్ మొత్తం మనకి ప్రీవియస్ జనరేషన్ యాపిల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఐఫోన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఇట్లా ఈ మోడల్స్లో ఉంటాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు చూద్దాం మనకి ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా మనకి యాపిల్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు సో అనలిస్ట్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం అయితే ఇట్లా ఉంది చూద్దాం యాపిల్ మనకి ఫ్యూచర్లో ఏ ఫోన్స్ తీసుకొస్తుందో అండ్ నెక్స్ట్ నుంచి చూసుకున్న ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి సైన్స్ కొంచెం రిలేషన్ ఉంటుంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈరోజు అంతరిక్షంలో ఒక కార్ అయితే ప్రవేశపెట్టారు ఒక టెస్ట్లా కార్ని ఫాల్కాన్ హెవీ అని చెప్పేసి ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన రాకెట్ని ఈరోజు వీళ్ళు లాంచ్ చేశారు సో ఇది మెయిన్ చూసుకుంటే మనకి దీనిలో మూడు కోర్స్ ఉంటాయి ఈ రాకెట్ చూసుకుంటే మీరు సైడ్కి రెండు కోర్స్ ఉంటాయి అండ్ మిడిల్లో కోర్ ఉంటుంది కోర్లో వీళ్ళు కార్ అయితే పెట్టారు ఈ కార్లో ఒక డమ్మీ ఒక మనిషిని పెట్టాడు అంటే ఆయనకి స్పేస్ డ్రెస్ చేసి పెట్టారు డమ్మీ మనిషి అతను రియల్ అయితే కాదు అండ్ కార్కి కెమెరాస్ అయితే ఉంటాయి సో అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫొటోస్ తీయడానికి యూజ్ అవుతాయి సో ఈ కార్ని వీళ్ళు అంతరిక్షంలో ప్రవేశపెట్టాలి సో దీనికోసం వీళ్ళు చాలా బరువు ఉన్న రాకెట్స్ అయితే మనకి చాలా చాలా ఎక్కువ బరువు ఉంటాయి మొత్తం సెటప్ చూసుకుంటే మనకి అరవై మూడు వేల ఎనిమిది వందల కేజీ ఉంటుంది మొత్తం సెటప్ సో ఈ సెటప్తో ఈ కార్ని అయితే లోపలికి అంతరిక్షంలోకి పంపిస్తున్నారు మార్స్లోకి పంపిస్తున్నారు ఈరోజు అయితే దీన్ని అంతరిక్షంలోకి అయితే ప్రవేశపెట్టారు మొత్తం నేను తర్వాత చెప్తాను ఏమైందో అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో వీళ్ళ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎలా వెళ్తుందంటే అంతరిక్షంలోకి సో మూడు కోర్స్తో ఈ రాకెట్ అయితే తయారు చేస్తారు దీనిలో మొత్తం ఇరవై ఏడు ఇంజన్స్ ఉంటాయి సో ఈ కోర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అంటే మనకి ఫస్ట్ వీళ్ళు లాంచ్ చేసిన తర్వాత రాకెట్ని కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత రెండు కోర్స్ విడిపోతాయి విడిపోయి ఆ రెండు కోర్స్ మళ్ళీ భూమికి తిరిగి వస్తాయి వాటి ప్లేసెస్లోకి అవి తిరిగి వచ్చేస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ సెంట్రల్ కోర్ ఒకటే పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది సెంట్రల్ కోర్ కూడా మనకి ఎక్కువసేపు అయితే మెయిన్ షిప్తో అయితే ట్రావెల్ చేయదు సెంట్రల్ కోర్ కూడా విడిపోతుంది సెంట్రల్ కోర్ విడిపోయిన తర్వాత అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో వీళ్ళు ఒక డ్రోన్ లాంచ్ ప్యాడ్ పెట్టారు అక్కడ అక్కడ ఇది లాంచ్ అవ్వాలి ఫైనల్గా రాకెట్ ఏదైతే ఆ కార్ని క్యారీ చేస్తుందో అది అంతరిక్షంలోకి వెళ్తుంది అక్కడ ఇది విడిపోతుంది కార్ ఒకటే బయటకు వచ్చేస్తుంది సో బయటకు వచ్చిన కార్ మార్స్లోకి వెళ్ళాలి మార్స్లో అది రొటేట్ అవుతూ ఉండాలి మార్స్ షూట్ సో ఇది వీళ్ళ మెయిన్ టార్గెట్ అయితే వీళ్ళు అనుకున్నది అయితే ఇది సో ఇది యానిమేషన్ వీడియో ఇప్పుడు దాకా మీరు చూసింది సో ఇప్పుడు నిజ నిజంగా అయితే ఈరోజు దీన్ని వీళ్ళు ప్రయోగించారు యాక్చువల్ ఏమైందంటే వీళ్ళు ప్రయోగించినప్పుడు మొత్తం బాగానే ఉంది రెండు మూడు మూడు కోర్స్ వీళ్ళు పెట్ట ఫిక్స్ చేశారు అంతరిక్షంలోకి అయితే ఈ ఫాల్కాన్ హెవీ అయితే ఎగిరింది ఎగిరిన తర్వాత మనకి ఈ రెండు కోర్స్ అయితే విడిపోయినాయి విడిపోయి గ్రౌండ్కి అయితే వచ్చేసింది వాటి ప్లేసెస్లోకి అయితే
అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ఫైనల్ న్యూస్ చూసుకున్న ఫ్రెండ్స్ ఇది క్షామి రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ గురించి రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ గురించి మనకి రోజుకు ఒకటి అయితే బయటకు వస్తూ ఉంటుంది న్యూస్ కాకపోతే ఇప్పుడు వచ్చింది మాత్రం కొంచెం నమ్మశక్యంగా ఉందని చెప్పొచ్చు రెడ్మీ సారీ క్షామి మనకి ఒక ఫోన్ అయితే లాంచ్ చేస్తుంది ఫిబ్రవరి పద్నాలుగో తారీఖు ఇదైతే కన్ఫామ్ మనకి వీళ్ళు లాంచ్ ఈవెంట్ సంబంధించి మొత్తం పోస్టర్స్ కూడా రిలీజ్ చేశారు ఫైవ్ అని చెప్పేసి కాకపోతే అందరం మనం అనుకున్నది రెడ్మీ ఫైవ్ కానీ రెడ్మీ ఫైవ్ ప్లస్ కానీ లాంచ్ చేస్తారు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ఇంకా రెడీ అవ్వలేదని చెప్పేసి మనం అందరం అనుకున్నాం కాకపోతే క్షామి ఈవెంట్స్ జావా స్క్రిప్ట్ చూసుకుంటే మనకి అక్కడ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ రాబోతున్నట్లు మనకి కనపడుతుంది అండ్ అక్కడ పిక్చర్స్ చూసుకున్నా కానీ ఇదే పిక్చర్స్ ఇదైతే మనకి ప్రెస్కి రిలీజ్ చేస్తారు ఇదే పిక్చర్స్ మనకి అక్కడ కనపడుతుంది జావా స్క్రిప్ట్లో అక్కడ మనం క్యాప్షన్ చూసుకుంటే ద వెయిట్ ఈజ్ ఓవర్ ప్రెసెంటింగ్ ది న్యూ ఆల్రౌండర్ అని చెప్పేసి అక్కడ క్యాప్షన్ కనపడుతుంది సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మాత్రం వీళ్ళు గివ్ మీ ఫైవ్ అనే పేరుతోటి ఒక ఫోన్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు మ్యాక్సిమం ఈ ఈ లీక్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే మనకి వీళ్ళు రెడ్మీ నోట్ ఫైవే తీసుకొస్తున్నారు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగో తారీఖు సో చూద్దాం మనకి ఇది ఇది నిజమైతే మాత్రం ఖచ్చితంగా రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్లో మనకి ఇంతవరకు రూమర్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా మనకి నిజమే అనుకోవాలి దీనిలో మనకి ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది ఎయిటీన్ ఇంచ్ నైన్ ఎక్స్పర్ట్ రేషియోతో వస్తుంది అండ్ దీంతోపాటు త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ జీబీ మోడల్ ఉంటుంది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మోడల్ ఉంటుంది అండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ప్లస్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాస్ ఉంటాయి ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది సో ఇది రూమర్ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ సో ఈ స్పెసిఫికేషన్స్తో మనకి రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ అయితే గ్లోబల్గా లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు మనకి ఈ జావా స్క్రిప్ట్స్ ప్రకారం తెలుస్తుంది చూద్దాం మనకి స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే రూమర్సే కానీ ఈ జావా స్క్రిప్ట్ అయితే నిజమే మనకి ఎందుకంటే అక్కడ మీరు వెబ్సైట్ చూడవచ్చు ఎంఐ ఈవెంట్స్ నుంచి మనకి ఈ స్క్రిప్ట్ ప్రకారం చూసుకుంటే మాత్రం రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ అయితే మనకి ఫిబ్రవరి పద్నాలుగో తారీఖు అయితే రావచ్చు చూద్దాం ఇంకొన్ని రోజుల్లో ఉంది కాబట్టి మనకి వెయిట్ చేసి తెలిసిపోతుంది క్షామి అయితే మనకి ఎట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు జస్ట్ మనకి పోస్టర్ రిలీజ్ చేస్తుంది కానీ దానిలో కొంత కొద్ద గొప్ప ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో వెయిట్ చేద్దాం ఫిబ్రవరి పద్నాలుగో తారీఖు వరకు చూద్దాం క్షామి ఏ ఫోన్ లాంచ్ చేస్తుందో సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టెక్ న్యూస్ అయితే ఎపిసోడ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఎపిసోడ్ అయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలా మీకోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిస్ ఇస్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫల్సూమ్ నెక